इंडियन के हम पीवीएस से क्वेश्चन सॉल्व करें और आज हम सॉल्व करेंगे आईसीएस 2016 स्टैटिस्टिक्स पेपर वन सेट ए क्वेश्चन नंबर वन तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है तो हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे क्वेश्चन क्या है लेट एक्स एंड वाई बी ज्वाइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड विद डेंसिटी हमारे पास एक ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग हमारे पास तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें देखना है हुई ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट हमें पता करने की कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ठीक है तो देखिए यहां पे हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास एक ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जो है e माइनस वाई ठीक है जीरो लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन इंफिनिटी एंड जीरो अदरवाइज ठीक है ये चीज हमारे यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है अभी हमें जो चीज देखना है हमें यहां पे पहले निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई ये हमें देखना है देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा अगर हमें गामा फंक्शन जो है वो पता है देखिए गामा फंक्शन क्या होता है गामा फंक्शन होता है इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ई माइनस एक्स एक्स पावर लैमडा माइनस वन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है इक्वल टू होता है गामा लैमडा और गामा लैमडा को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा लैमडा माइनस वन फैक्टेरियल ठीक है ये चीज अगर हमें पता हो तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से हो जाएगा देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है हम अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे आपको समझ जाएगा कि क्वेश्चन कितना आसान है ठीक है तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स देखिए एक्सपेक्टेशन अगर एक्स निकालना है तो पहले हमें मार्जर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा मतलब क्या है एफ एक्स एक्स ठीक है ये जो है हमें निकालना पड़ेगा अब देखिए यहां पे इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ई माइनस वाई देखिए जब भी आप मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स निकालेंगे तो जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स के ऊपर नहीं वाई के ऊपर होता है ठीक है तो यहां पे आएगा डी वाई अभी देखिए हमें जो है वो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स निकाल लें तो जो लिमिट होगा वो एक्स से हम इंफिनिटी लेंगे जीरो से इंफिनिटी नहीं लेंगे ठीक है तो यहां पर आ जाएगा एक्स से इंफिनिटी ठीक है ये क्या निकाले हम यहां निकाल ले मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स तो देखिए अभी हमें ये जो है इंटीग्रेशन करना है इस इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे साइड में कर देते हैं ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है अगर आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छा आता है आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो हम आपको करके दिखा लेते हैं देखिए हम यहाँ पे u इक्वल टू माइनस वाई लेते हैं ठीक है तो अभी डी यू बाई डी वाई इक्वल टू माइनस वन और हम ऐसे लिख सकते हैं डी यू डी वाई इक्वल टू माइनस डी यू ठीक है ये आ गया अभी देखिए यहाँ से अगर अभी इंटीग्रेशन ठीक है इंटीग्रेशन e माइनस वाई डी वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e u डी यू यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस ये आ गया e u आ गया तो u का जो वैल्यू है वो आप बैठा दीजिए तो ये आ गया सेम चीज यहाँ पे होने वाला है ठीक है हम डायरेक्टली ये जो है यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस e माइनस वाई पावर में क्या होगा पावर में होगा एक से लेके इंफिनिटी तक ठीक है आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है अभी अगर हम वैल्यू बैठाएंगे तो देखिए यहां पे अगर इंफिनिटी बैठेगा तो वो जो वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा तो यहां पे एक माइनस आएगा फॉर्मूला का माइनस और यहां पर एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो यहां पर हमें जो मिल गया हमें यहां पर मिल गया एक्सपेक्ट यहां पर मिलेगा ई माइनस एक्स ये हमें यहां पर मिल जाएगा और ये जो है वो एक्सपोडेंशियल एक्सपोरेंशियल फंक्शन वन को फॉलो करता है तो अगर आपको ये देख के समझ में आ रहा है कि एक्सपोरेंशियल वन फॉलो कर रहा है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू वन है अगर मान लीजिए आपको ये देख के समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे हम इसको ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं हम ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं आपके पास मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया है तो अभी हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वो होता है इंडिकेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स और यहां पे होगा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स ठीक है यहां पे हमें जो यहां पे जो लिमिट होगा वहां पे लिमिट होगा जीरो टू इंफिनिटी ठीक है अभी देखिए यहां पे एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डी एक्स ठीक है तो देखिए इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या होगा फॉर्म जीरो टू इंफिनिटी ई माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स ये जो है गामा फंक्शन यहां पे देखिए लेमडा का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा लेमडा का वैल्यू टू हो जाएगा 
तो यहाँ पे गामा टू गामा टू इक्वल टू वन तो यहां से हम कह सकते हैं जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है वो इक्वल टू वन है ठीक है तो मतलब क्या निकला मतलब निकला जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा सही है ठीक है वैसे अभी हम सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे ठीक है तो देखिए जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई मतलब सेम प्रोसीडियर है पहले हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई निकालना है तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन जो है वो एक्स के ऊपर होगा तो यहाँ पे आएगा क्या इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पे होगा जीरो से वाई तक क्योंकि हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई करें इसीलिए हम जीरो से लेके इन्फिनी तक नहीं लेंगे ठीक है तो यहाँ पे आ गए ई वाई डी एक्स अभी देखिए यहाँ पे जो वाई का टर्म है वो बाहर आ जाएगा वाई का टर्म बाहर आ गया और यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे एक्स आएगा वैल्यू बैठाना है जीरो से लेके वाई तक आप समझ सकते क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा वाई एक्सपेक्ट ई माइनस वाई ठीक है ये आ गया अभी देखिए यहाँ पे हमें जो देखना है हमें देखना है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई ठीक है तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन इस बार का जो इंटीग्रेशन होगा वो वाई के ऊपर होगा वैल्यू जो लेंगे हम वो लेंगे जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ठीक है तो यहाँ पे देखिए एक वाई और यहाँ पे है एक वाई तो यहाँ पे हो गया वाई स्क्वायर ई माइनस वाई डी वाई देखिए इसमें इंटीग्रेशन करने की आपको जरूरत ही नहीं है आप सिंपल इस फॉर्म में लिख सकते हैं देखिए ये वाला फॉर्म क्या आएगा यहाँ पे आएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस वाई वाई पावर थ्री माइनस वन डी वाई तो यहाँ पे आ जाएगा गामा थ्री मतलब वैल्यू जो है वो टू है ठीक है तो यहां से आप लिख सकते हैं जो स्टेटमेंट टू है वो भी हमारा सही है देखिए यहां पे एक शॉर्टकट यहां पर भी था आप अगर इसको समझ सकते हैं ये जो है वो गामा टू डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है ठीक है ये गामा टू डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो यहां पे अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगा तो आपको ये दो स्टेप करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट यहां पर ही लिख सकते हैं अगर आपको ये देख के समझ में आ रहा है तो ठीक है अगर समझ में नहीं आया तो आप यहां पर इस फॉर्म में लाएंगे तो यहां पर तो समझ में आ ही रहा है ठीक है तो दो स्टेटमेंट सही हो गए अभी हमें लास्ट स्टेटमेंट चेक करना है अगर लास्ट स्टेटमेंट सही हुआ तो आंसर डी होगा अगर लास्ट स्टेटमेंट सही नहीं हुआ तो आंसर ए होगा ठीक है तो अभी हम लास्ट स्टेटमेंट जो है वो चेक करेंगे लास्ट स्टेटमेंट क्या है एक्सपेक्टेशन एक्स वाई ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे होगा डबल इंडिकेशन एक्स वाई और यहाँ पे जो होगा वो एफ ऑफ एफ एक्स वाई होगा तो यहाँ पे है ई माइनस वाई डी एक्स टी वाई देखिए पहले हम जो इंडिकेशन करेंगे वो हम एक्स के ऊपर करेंगे इसीलिए हम जो लिमिट लेंगे वो लेंगे जीरो टू वाई और सेकेंड जो हम करेंगे वो वाई के ऊपर करेंगे उसका जो वैल्यू होगा वो होगा जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ठीक है तो देखिए यहाँ पे पहले हम एक्स के ऊपर इंडिकेशन करें तो जो वाई के टर्म्स है वो बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पे जीरो से लेके इन्फिनिटी वाई ई वाई जीरो से वाई तक ठीक है यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे सिर्फ एक्स डी एक्स डी वाई देखिए यहाँ पे जो इंडिकेशन होगा वहां पे होगा एक्स को भी इंडिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर ठीक है जीरो से लेके इन्फिनिटी वाई ई माइनस वाई और यहाँ पे इंडिकेशन एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो से लेके वाई तक ठीक है और यहाँ पे डी वाई तो यहाँ पे वैल्यू बैठा देंगे ठीक है तो यहाँ पे क्या आ गया यहाँ पे बाहर में हाफ आ गया हाफ जो वो बाहर आ गया और यहाँ पे क्या मिला हमें वाई स्क्वायर मिला और यहाँ पे एक वाई है तो यहाँ पे आ गया जीरो से लेके इन्फिनिटी y q x e माइनस वाई डी वाई देखिए इसको हम इस फॉर्म में ला सकते हैं क्या होगा यहाँ पे हाफ जैस वैसे रहेगा यहाँ पे जीरो से लेके इन्फिनिटी यहाँ पे आप e माइनस वाई और y फोर माइनस फोर माइनस वन ठीक है डी वाई तो ये जो है वो गामा गामा थ्री है ठीक है तो गामा थ्री बाई टू गामा थ्री का मतलब फैक्टोरियल होगा तो थ्री इंटू टू बाई टू तो यहाँ पे टू टू कटा तो यहाँ पे आंसर आया थ्री जो लास्ट स्टेटमेंट है वो सही नहीं है तो आंसर हमें क्या मिल गया आंसर हमें मिल गया ए तो देखिए क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन बहुत ही आसान था इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट था लिमिट समझना कि क्या लिमिट होगा और आपको ये ये जो फंक्शन है ये पता होना अगर आपको गामा फंक्शन पता होगा तो आप कर पाएंगे आपको और थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा अगर आपको जैसे यहाँ पे गामा टू आ रहा है पहले में जो आ रहा था वो एक्सपोडेंशियल वन आ रहा था अगर आपको वो सब मतलब पता होगा 
तो आपको ये जो छोटा छोटा स्टेप्स है वो करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ठीक है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ आए वीडियो में कोई कंफ्यूजन नहीं है अगर वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है कोई भी डाउट है तो आपको मैं पूछिए हम आपकी डाउट क्लियर करने की आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए अपने शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बिलाई को दबा दीजिए जिससे हम जब भी डाउन होंगे आप उसको नोटिस मिल जाएगा और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग